హలో యాస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీ యాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి పరిగి సుధీర్ గారు గ్రూప్ వన్ మీద ఒక అప్డేట్ ఒక పోస్ట్ అయితే చే చేయడం జరిగింది అనమాట అదేంటంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్కి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది గ్రూప్ వన్ సిలబస్ చేంజెస్ సంబంధించి ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజెస్ సంబంధించి ఒక డ్రాఫ్ట్ మేము చైర్మన్కి సబ్ సబ్మిట్ చేసాము అది యాక్టివ్ కన్సిడరేషన్లో ఉంది అయితే ఈ డ్రాఫ్ట్ ఆయన ఇచ్చిన మెసేజ్లో ఏముందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న మార్పుల గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఈ మార్పులు ఏంటి అని అంటే ఇంతకుముందు ప్రిలిమ్స్ మనకి టూ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాన్ని కాస్త వన్ పేపర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఆ డ్రాఫ్ట్లో అది ఉంది ఓకే వన్ పేపర్ చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు మనకి ఈచ్ పేపర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉండేది ఈచ్ పేపర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఒక ఫస్ట్ పేపర్ మనం తీసుకుంటే ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఫోర్ సెక్షన్స్ అండ్ సెకండ్ పేపర్లో మనకి టూ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అది ఆ సెకండ్ పేపర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సింగిల్ పేపర్ చేసి టోటల్ సిక్స్ సెక్షన్స్ చేశారనమాట ఓకే సో టోటల్ సిక్స్ సెక్షన్ చేసి టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ చేయాలనేది ఈ డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ చైర్మన్కి సబ్మిట్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్లో ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న సిక్స్ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ కలిపితే మన సిక్స్ సెక్షన్స్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అదే సిక్స్ సెక్షన్స్తో అంటే వీటిలో మాడిఫికేషన్ చేయొచ్చు వెయిటేజ్ ఏమన్నా తగ్గించవచ్చు పెంచవచ్చు లేకపోతే కొత్త టాపిక్ ఏదన్నా సొసైటీని యాడ్ చేయొచ్చు సో వీటిలో ఏమన్నా మాడిఫికేషన్స్ మైనర్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చి సిక్స్ సెక్షన్స్ వన్ సింగిల్ పేపర్ విత్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దాన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఇంతకుముందు పేపర్ మనం ప్యాటర్న్ చూస్తే మెయిన్స్ ఫైవ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అనమాట అదర్ దాన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ కాకుండా ఫైవ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ పేపర్స్ని కాస్త ఫోర్ పేపర్స్ కింద కన్వ చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సో ఈ ఫోర్ పేపర్స్ ఏమున్నాయి ఏముంటుంది కంపల్ ఇప్పుడు ఎస్ఏ అనే ఎస్ఏ పేపర్ అనేది కంపల్సరీ ఓకే మిగతా వాటిని ఎలా చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నారు అనేది మనం చూడాలి అంటే ఇప్పుడు హిస్టరీ హిస్టరీ ఉంటుంది పాలిటీ ఉంటుంది గవర్నెన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఏపీ ఎకానమీ వీటన్నిటిని ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ తీసుకొస్తున్నారు అనేది మనం చూడాలి అండ్ ఇంతకుముందు ఫైవ్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఫోర్ పేపర్స్లో రెండు పేపర్స్ని ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ రెండింటినేమో డిస్క్రిప్టివ్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు సో అవి ఏది ఆబ్జెక్టివ్ ఏది డిస్క్రిప్టివ్ అనేది మనం ఇంకా మనం చూడాల్సింది ఉంది ఓకే సో ఇలాగా ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా ఇంతకుముందు కంపల్సరీ పేపర్ ఉంది కదా సో పేపర్ ఇన్ తెలుగు పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని రెండు ఉన్నాయి కదా సో వాటిని క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఇంతకుముందు కూడా ఇవి కూడా ఇప్పుడు కూడా క్వాలిఫైయింగ్ పేపరే కానీ దాన్ని ఈ రెండు పేపర్స్ని కాస్త సింగిల్ పేపర్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే దీనేమో పేపర్ ఇన్ తెలుగుని సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ దీన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ చేసేసి ఒక సింగిల్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్తో కండక్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఉన్నది ఒకటే ఉంటుంది ఆ ఒక దాంట్లోనే తెలుగు పాట ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ పాట ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగా ఈ మాడిఫికేషన్స్ సో ఈ మాడిఫికేషన్స్ కూడా ఎందుకు తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు అని అంటే టూ వర్డ్స్ ఈజింగ్ ఈజింగ్ ద అన్డ్యూ బర్డెన్ అంటే బర్డెన్ పడకుండా యాస్పిరెంట్స్ మీద రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ లేకపోతే హెవీగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేపర్ ఇన్ తెలుగు పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది కం క్వాలిఫైయింగ్ పేపరే దాన్ని సింగిల్ పేపర్ పెట్టచ్చు రెండు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ కూడా మనం తీసుకుంటే రెండు పేపర్లు అవసరం లేదు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక్క పేపర్లోనే మొత్తం కంప్లీట్గా కేటాయించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే ఇంతకుముందు పాపం చాలామంది స్టూడెంట్స్ అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్కి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు ఆ వెయిటేజ్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి మిగతా వాటి మీద అంటే ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు సార్ గ్రూప్ వన్ అంటే కొంచెం కష్టము అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉండబోతుంది అనమాట అంటే గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు కూడా ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి
ఆస్పిరెంట్స్కి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా బెటర్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు గ్రూప్ టూని గ్రూప్ వన్ని రెండింటిని సింక్ చేసుకొని చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు గ్రూప్ టూ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేవాళ్ళు కాదు గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు గ్రూప్ వన్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు రెండు ప్యానల్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఈ ప్రపోజల్ ద్వారా మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఈ ప్రపోజల్ యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ దీన్ని ఒకే చేయడమే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక కమిటీ వేస్తారు మనకు తెలిసిందే ఒక కమిటీ వేస్తారు ఆ కమిటీ ప్రపోజల్ చాలా వరకు యాక్సెప్ట్ చేయడమే జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఇంకా ఫైనల్ అనేది మనం చెప్పచ్చు అండ్ యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ సిలబస్ కూడా మనకి వన్స్ ఇది ఓకే చేసేస్తే సిలబస్ కూడా మనకి బయటికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పటి నుంచే చదవండి మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్ పెట్టచ్చు ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టచ్చు కాబట్టి మనకి ఉన్న టైంలోనే మనం కంప్లీట్ చేసుకొని సిలబస్ అంతా కవర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దాంతోపాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ చదువుకుంటూనే డైలీ రెండు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అయితే రాయడం అయితే కంపల్సరిగా చేయండి ఎక్కడ ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారో క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఓకే చెక్ చేయించుకోండి ఎవరన్నా ఉంటే చెక్ చేయించుకోండి మన మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీలో కూడా మనము ఈ ఎస్పెషల్లీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్కి మీకు గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు జాయిన్ అవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈవెన్ గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు కూడా ట్రై చేయొచ్చు కాబట్టి సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా ఈ ఆపర్చునిటీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్